எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நம்முடைய வியூவர்ஸில் சில சகோதர சகோதரிகள் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இன்னும் சில அம்மன்கள் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கட்டாயம் நான் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு பதிவு தர்றேன் ஒரு வியூவர் வந்து திரும்ப திரும்ப முகாத்தம்மன் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கை வலிக்க வலிக்க டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்க எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்குரிய செய்திகள் இருக்கா அப்படின்னு தேடும் பொழுது கிடைக்கல முப்பாத்தம்மன் என்று தான் கிடைக்குது முத்தாரம்மன் கிடைக்குது முகாத்தம்மன் எனக்கு செய்திகள் கிடைக்கல கிடைத்த உடனே உங்களுக்கு நான் பதிவு தருவேன் ஒருவேளை ஒரு குளம் மட்டுமே முகாத்தம்மனை வணங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் அதனால் அதை பற்றிய செய்திகள் வெளியில் அதிகமாக கிடைக்கும் சரி இப்போ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அங்காள பரமேஸ்வரின்னு பேர் சொன்னாலே பெண்களுக்கு எல்லாம் உடம்பு சிலிர்த்து போயிடும் பெண்கள் மட்டும் கிடையாது ஆண்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அருளாடி ஆடுவாங்க அங்காள பரமேஸ்வரிக்காக திருவிழா எடுக்கிறாங்கல்ல மாசி மாதத்தில் அங்கே போய் பார்க்கணும் கூட்டம்னா கூட்டம் எள்ளு விழுந்தா கூட இருக்காது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இசை நிகழ்ச்சி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அற்புதமாக இருப்பாங்க தேவி இதில் அங்காள பரமேஸ்வரி தேவியை நிறைய பேர் குலதெய்வமாக கொண்டு வணங்கிட்டு வர்றாங்க தமிழகத்தில் நிறைய இடங்களில் அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயங்கள் இருக்குது அதை தாண்டி இந்த தேவியை குலதெய்வமாக கொண்டவர்கள் வெளிநாட்டில் கூட அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு கோயில்கள் கட்டிட்டு திருவிழாக்கள் கொண்டாடிட்டு வர்றாங்க வணங்கிக்கிட்டு வர்றாங்க இந்த தாய் கண் கண்ட தெய்வம்னே சொல்லலாம் என்ன வேண்டினாலும் அப்படியே நடக்கும் சரி இந்த தாய் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் பராசக்தி தேவி தான் உமா தேவி தான் பார்வதி தேவி தான் துர்கை அம்மன் தான் அந்த தாயை தான் பல பெயர்களாலும் பல வடிவங்களாலும் நாம் வணங்கிக்கிட்டு வர்றோம் இப்படி பல வடிவங்கள் எடுத்திருக்காங்க பல பெயர்கள் இருக்குன்னு அதற்கு புராண கதைகள் நிறைய இருக்கு இந்த கதைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களோட ஒவ்வொரு புராணத்துக்கும் மாறுபடும் சில புராணங்கள் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுடைய கோயில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் வரல அறுபத்தி நான்கு நூற்றி எட்டு சக்தி பீடங்கள்னு ஒவ்வொரு புராணங்களும் சொல்லுது இல்லையா அந்த புராண கதைகள் வந்து சக்தி பீடத்தில் இந்த அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் கூட ஒன்றாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி பல்வேறு இடங்களில் அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில்கள் இருந்தால் கூட அதற்கெல்லாம் தலைமையாக சொல்லப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா மேல் மலையனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் இந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து நம்ம வடக்கு நோக்கி அதாவது நார்த் டுவர்ட்ஸ் நார்த் வந்து பயணம் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணோம்னா நம்ம அங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போகலாம் நான் முதல்ல அடிக்கடி போய்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த குவாரண்டைன் காரணமாக சமீப காலமாக அந்த கோயிலுக்கு போகல எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கோயில் அந்த தேவியை ஒரு முறை பார்த்தால் போதும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு பார்க்கணும்னு தோணும் திரும்ப அந்த மண்ணை மிதிக்கணும்னே தோணும் அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு அந்த கோயிலில் இருக்குது அப்படி ஒரு சக்தி அந்த கோயிலில் இருக்குது பார்வதி தேவியார் அங்காள பரமேஸ்வரியாக மாறியது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு புராண கதை இருக்குது ஒரு சமயம் கைலாய மலையில் பார்வதி தேவியார் வெளியே சென்றிருந்த தன்னுடைய சுவாமி சிவபெருமான் வருகைக்காக காத்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரம் தூரத்திலே ஐந்து தலைகளை கொண்ட பிரம்மன் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்த உடனேயே பார்வதி தேவியார் சிவபெருமான் தான் வருகிறார் என்று நினைத்து எழுந்து நின்று பவ்யமாக நமஸ்காரம் செய்தார் பார்வதி தேவியார் எழுந்து நின்று வணங்கிய உடனேயே பிரம்மன் எகத்தாளமாக பார்வதி தேவி கிட்ட சொல்றாங்க என்ன தூரத்திலிருந்து பார்த்த உடனே சிவபெருமான்னு நினச்சிட்டிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கும் அஞ்சு தலை அவருக்கும் அஞ்சு தலை அதனால் எப்படி எழுந்து வணங்கிட்டீங்க போல் அப்படின்னு நக்கலும் கிண்டலும் கலந்து சொன்னதில் பார்வதி தேவிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு வெளியே சென்றிருந்த சிவபெருமான் திரும்பி வந்தோடனே தேவியின் முகத்தை பார்க்கிறார் ரொம்ப ருத்ரமாக இருக்கிறாங்க அப்போது பார்வதி தேவி கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன தேவி எப்பவும் போல் இல்லாமல் இன்றைக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கோபமாக இருப்பது போல் தெரியுது அப்படின்னு ஒன்று பார்வதி தேவியார் தன் மனதிலே இருந்ததை குமுறி சொல்கிறார் 
பிரம்மன் உங்களை நோக்கி தவம் இருந்து ஐந்து தலைகளை பெற்று கொண்டார் ஆனால் இன்றைக்கு எகத்தாளமாக சொல்கிறார் எனக்கும் ஐந்து தலை சிவபெருமானுக்கும் ஐந்து தலை அப்படின்னு நடந்ததை எல்லாம் சொல்றாங்க அப்புறம் அவங்க ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க பிரம்மனுடைய ஒரு தலையை நீங்க துண்டிச்சு விடுங்க சுவாமி அப்படின்னு சொன்னோன்ன சிவபெருமானும் நீ சொல்வது சரிதான் தலைக்கு மேல மமதை ஏறிருச்சு அதாவது ஐந்து தலைகளிலேயும் பிரம்மனுக்கு மமதை ஏறி இருக்கு அதை குறைக்கணும் அதனால நீ சொல்வது போல ஒரு தலையை துண்டிக்கிறேன்னு ஒரு தலையை துண்டிச்சிடுறாரு தன்னுடைய கணவை பிரம்ம தேவனுடைய ஒரு தலை துண்டிக்கப்பட்ட செய்தியை தெரிந்து கொண்ட சரஸ்வதி தேவியார் அங்கு ஓடோடி வருகிறார் சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியையும் கோபக்கணலோட பார்க்கறாங்க சிவபெருமானை பார்த்து சொல்கிறார் என் கணவருடைய தலையை துண்டித்த காரணத்தினால இன்னையிலிருந்து உங்களுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்படட்டும் அதே சமயத்தில் உங்கள் கையில் என் கணவனுடைய இன்னொரு தலை இருக்கு இல்லையா உங்கள் கையை விட்டு அகலாது உங்களுக்கு உணவு யார் அளித்தாலும் இந்த தலை தான் சாப்பிடும் உங்களுக்கு உணவு கிடைக்கக்கூடாது சுடுகாட்டிலேயே இனிமேல் நீங்கள் சுத்தணும் அப்படின்னு சாபத்தை கொடுக்கிறார் அப்புறம் பார்வதி தேவியார்கிட்ட சொல்கிறாங்க பர்வத ராஜகுமாரியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இங்கே அனைத்து ஆடம்பரங்களோடு நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல என்னுடைய கணவனுடைய தலை துண்டிக்க காரணம் நீங்கள் தானே நீங்கள் தானே சிவ பெருமான் பிரம்மஹத்தி தோஷம் இறைவனுக்கு கூட பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால அந்த சாபத்திற்குரிய பலன்களை அவர்கள் அனுபவித்தே ஆகணும் அதனால பார்வதி தேவி இந்த சாபத்திலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு காக்கும் கடவுளான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அவர் வந்து பார்வதி தேவியின் சகோதரர் இல்லையா இப்படி ஒரு சாபம் ஏற்பட்டு விட்டது அப்படின்னு தெரியப்படுத்தின உடனேயே மகாவிஷ்ணு அந்த சாபத்திலிருந்து விமோசனம் கிடைப்பதற்காக சிலவற்றை சொல்கிறார் அதன்படி பார்வதி தேவியாரும் சிவபெருமானும் அந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பூலோகத்துக்கு வர்றாங்க சிவபெருமான் வந்து சுடுகாடு சுடுகாடா சுத்துறாரு பார்வதி தேவி வந்து காடு மேடெல்லாம் அலையிறாங்க சரஸ்வதி தேவி அப்படிதான சாபம் கொடுத்தாங்க காடு மேடெல்லாம் சுத்தணும் மண்ணுல வாழணும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இல்லையா அதன்படி ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக இங்க வந்து இவங்க சுத்துறாங்க அங்க வந்து சிவபெருமான் சுத்துறாரு இதில் பார்வதி தேவியார் தன்னுடைய சகோதரரான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கிட்ட உதவியை நாடும் பொழுது அவர் சிலவற்றை சொன்னார் நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் தவம் இருங்க உங்களுக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும்னு சொன்ன பின்னாடி பார்வதி தேவியார் தான் தவம் இருப்பதற்காக தோதான இடம் அவருக்கு கிடைக்கல பிடிக்கல களைச்சு போயிட்டாங்க இருந்தால் கூட மனம் தளராமல் ஏன்னா தன்னுடைய சுவாமி சிவபெருமானுக்கும் சாப விமோச்சனம் கிடைக்கணும் அவர் பாவம் சுடுகாட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா அதனால் கடுமையாக தேடி அலைகிறாங்க அப்போது ஒரு நந்தவனம் தென்படுது அந்த நந்தவனத்தில் சிலு சிலுன்னு காற்று வீசுது நிறைய பூக்கள் பூத்திருக்கு மரம் செடி கொடி எல்லாம் நிறைய அழகாக பார்க்கவே பசுமையாக இருந்தது கொஞ்சம் தூரத்திலேயே தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இடம் பார்வதி தேவிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தவம் இருப்பதற்காக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறாங்க அப்போ அந்த வழியாக ஒரு மீனவர் வர்றாரு அவர் இந்த தேவி சாதாரண பெண்மணியா தான் வந்திருக்காங்க அதனால என்ன பண்றாரு ஏ பெண்ணே நீ யாரு இந்த இடத்துல எதுக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்க நீ இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்த்தா என்னமோ பூஜை செய்யற மாதிரி தெரியுதே இந்த நாட்டு மன்னன் மலையரசனுக்கு பூஜைனாலே பிடிக்காது தெய்வம்னாலே பிடிக்காது யார் யார் தெய்வத்தை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய தலையை கொய்து விடுவான் அதனால் நீங்கள் இங்கேருந்து போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த தாய் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க இந்த பூமியே என்னோடதப்பா இதில் உன்னுடைய அரசன் என்ன செய்து விட முடியும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா மறுபடியும் அந்த மீனவர் சொல்கிறார் வேண்டாம் பெண்டே நீங்கள் பூஜை செய்கிறது எப்படியாவது அரசனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவன் வந்துட்டு உங்களை கொண்டுருவான் அதனால் போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுதே இந்த தேவி வந்து தன்னை ஒரு புற்று மண்ணால் மறைத்து கொண்டாள் அவங்க வந்து தவக்கோளத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த புற்று மண்ணை மறைத்து கொண்டு உட்காந்தாங்க இதை பார்த்த அந்த மீனவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்னது இது ஒரு சாதாரண பெண்மணினால் இப்படி முடியாதே 
இது வந்து சக்தி தான் அந்த பராசக்தி தேவி தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறான் போயிட்டு தனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட சொல்கிறார் அந்த மீனவர் இந்த மாதிரி பார்த்தேன்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னால் போதாதா அப்படியே செய்தி ஊருக்குள்ளே பரவி அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் திரண்டு வந்து அங்கே பார்க்குறாங்க அங்கே தேவி வந்து புற்று மண்ணாக உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்போது அந்த மலையரசன் காதில் செய்தி போன உடனேயே அவன் புற்றை இடித்து தள்ளுவதற்காக வேலையாட்களை அனுப்புகிறான் அங்கே புற்றை இடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போது இடித்து முடிச்சிடுறாங்க தரமட்டமாக ஆக்கிடுறாங்க அந்த மீனவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது சாதாரண பெண்மணி கிடையாது பராசக்தி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனா அந்த புற்று மண்ணை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பிடி எடுத்து வச்சுக்கிறாரு இந்த புற்றை இடித்து முடித்த பின்னாடி எல்லாரும் போயிடுறாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாரு மீனவர் அந்த புற்று மண்ணை திரும்ப அந்த இடத்துல போட்டு போகிறார் ஒரு பிடி எடுத்து வச்சுருந்தார் இல்லையா அதை வந்து திரும்ப அந்த இடத்துல போட்டு போகிறாரு அந்த புற்று மண் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக வளர்ந்து 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 பெரிய புற்றாக மாறிடுச்சு ஊர் மக்கள் எல்லாம் வியப்பாக பார்க்குறாங்க அந்த அரசனுக்கு வந்து தலைக்கு மேல கோபம் ஏறிருச்சு மீண்டும் வேலையாட்கள் கிட்ட இந்த புற்றை இடிக்குமாறு ஆணையிடுகிறான் அந்த மீனவன் தான் கண்ட காட்சியை எல்லார்ட்டையும் சொல்லியிருக்கான்ல அதனால வேலையாட்களே தயங்குறாங்க அந்த புற்றை இடிப்பதற்காக வேலையாட்கள் தயங்கி நின்றதை பார்த்த அரசனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு மறுபடியும் கையை நீட்டி ஆணையிடுகிறார் இந்த புற்றை இடிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவருடைய கை இருக்கு இல்லையா நீட்டின கை அப்படியே உணர்ச்சி இல்லாமல் அப்படியே நின்றுருச்சு அதை பார்த்தோன்னா அரசன் வில வளர்த்து போயிடுறாரு ஓ என்னமோ ஒரு சக்தி இங்கே இருக்குது என்னுடைய கைகள் வேலை செய்யலை உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது அசைக்க முடியல இப்படி இருந்தால் சரிப்பட்டு வராது அந்த தேவிகிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னன் தேவியிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார் அந்த நந்தவனம் இனி தேவிக்குத்தான் சொந்தம்னு சொல்லிடுறாரு தேவியும் அந்த மன்னனை மன்னித்து அங்கே கூடியிருந்த மக்களுக்கு பிரம்மாண்டமாக காட்சி தந்து அருள் புரிகிறார் தேவி இங்கே பார்வதி தேவியார் தவக்கோலம் பூண்டு சாப விமோச்சனம் பெற்று அங்காள பரமேஸ்வரியாக காட்சியளித்தார் அங்கே குடிகொண்டார் இப்போ சிவபெருமானுக்கு சாப விமோச்சனம் போகணும் இல்லையா அவர் கையில் அந்த ஒரு தலை இருக்குது சாப்பாடு எது போட்டாலும் அந்த தலை தான் சாப்பிடும் சிவபெருமானுக்கு கிடைக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது மகாவிஷ்ணுவும் மகாலட்சுமி தாயாரும் சிவபெருமானுக்கு உதவி செய்கிறாங்க உணவை கையில் கொடுத்தா தானே இந்த தலை சாப்பிடும் நம்ம கீழே போட்டுடலாம் தரையில் அப்படின்னு கீழே போடுறாங்க அப்போ சிவபெருமானுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவை சாப்பிட்றதுக்கு கீழே போகுது அந்த நேரம் பார்த்து அந்த தலையை பூமி ஒரே அழுத்தாக அழுத்து விடுகிறார் இப்போ சிவபெருமானுக்கு ஏற்பட்ட பிரம்மஹத்தி தோஷமும் போயிடுச்சு சாப விமோச்சனமும் ஏற்பட்டுருச்சு ஏன்னா அந்த தலை இருந்தாதான் கையில் அது இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ சிவபெருமான் பார்வதி தேவியார் கிட்ட சொல்றாரு இந்த இடத்துல வந்து சாப விமோச்சனம் கிடைக்க பெற்ற காரணத்தினால அதாவது ஒரு திருவிளையாடல் நடத்திய காரணத்தினால சிவலிங்கமும் இருக்கும் அப்படின்னு சிவபெருமான் சொல்றாரு அதற்கு பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மனாக மேல் மலையனூரில் இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார் இந்த தாய்க்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கோவிலை கட்டினார்கள் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு புற்று இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அந்த புற்று நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகள் இப்போ சாதாரணமாக பார்வதி தேவி பார்க்கறக்கு ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே எழுந்தருளி இருக்கின்ற அங்காள பரமேஸ்வரி கொஞ்சம் உக்கிரமாகவும் அகோரி ரூபியாகவும் காணப்படுவார் அப்படி உக்கிரமாக கண்கள் தெரிஞ்சால் கூட அவங்களுடைய உதட்டிலே ஒரு புன்னகை இருக்கும் அங்கே இனிமே போறவங்க கொஞ்சம் உற்று நோக்கி பாருங்க ஆனா நிறைய கூட்டம் இருக்கும் அந்த தேவிக்கு எலுமிச்சை மாலை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அங்க போகிற பக்தர்கள் எல்லாம் எலுமிச்சை மாலை கொண்டு போவாங்க சரி இந்த தேவி எங்களுடைய குல தெய்வம் எனக்கு அங்கால பரமேஸ்வரி ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தேவியை வீட்டில் வச்சு வணங்கலாமா கொஞ்சம் உக்கரமாக இருக்கிறாங்களே உக்கரமான தெய்வத்தை வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஒரு அநீதி இழைக்கப்படும் பொழுது தான் தேவி வந்து உக்கிரமாகிறாள் சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுது கிடையாது சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம் குழந்தைகளாக நினைத்து அந்த தேவி வந்து அரவணைத்து கொள்கிறாள் அதனால்தான் புன்னகை இருக்குது 
முகத்துல இத நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல நான் வந்து இதற்காக தனியாக ஒரு பதிவும் கொடுத்தேன் என்னுடைய பதிவுகளை தொடர்ந்து பார்த்தாதான் உங்களுக்கு திரும்ப நீங்க கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கான விடை அடுத்த பதிவுல சொல்லுவேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறீங்க அடுத்த பதிவை விட்டுக்கிட்டு எப்பவாவது வந்து இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னா நான் ஏற்கனவே கொடுத்த பதிவுகளை பார்க்காம இங்க கேள்வியும் கேட்டா எனக்கு தான் நேரம் வீணாகுது அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க தொடர்ந்து பாருங்க இல்லை இதை பார்க்கின்றவர்கள் என்ன பண்ணுங்க தொடர்ந்து நான் போடுகின்ற பதிவுகளை எல்லாம் உங்களுக்கு குரூப் வச்சுருந்தீங்கன்னா எதில் ஷேர் பண்ண முடியுமோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் சந்தேகம் தீரும் எனக்கும் கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீயாக அடுத்தடுத்த பதிவுகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உக்கரமான தெய்வங்கள் அதாவது இந்த துர்கையம்மன் பூஜை செய்து காமிச்சேன் உக்கரமான தெய்வங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு லெக்சரே கொடுத்துருக்கேன் அதற்கு பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரத்திலே நடராஜர் சிலைய வீட்டில் வைக்கலாமா சிவபெருமான வீட்டில் வச்சு கும்பிடலாமா துர்கை மனை வைக்கலாமான்னு கேள்வி கேட்டால் இது வந்து வேணும்னே என்கிட்ட கேட்குற மாதிரி இருக்கா என்னன்னு எனக்கு புரியல அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்னுடைய பதிவுகள் ஆன்மீக பதிவுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தேடி பாருங்க சரி இந்த தேவி கிட்ட என்ன நம்ம வேண்டினால் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தை வரம் கேட்கலாம் வேலை இல்லாதவர்கள் வேலை கேட்கலாம் உடல் நலம் இல்லாதவர்கள் போய் தேவி கிட்ட சரியாகணும்னு வேண்டிக்கலாம் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவி கிட்ட போய் வேண்டிக்கலாம் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் அங்க போய் வேண்டிக்கிட்டாங்கன்னா கட்டாயம் அந்த தாய் வந்து சரி செய்து கொடுப்பாங்க இன்னொன்னு அங்க பில்லி சூனியம் ஏவல் அப்புறம் பேய் பிசாசுன்னு எல்லாம் சொல்ல அது எல்லாம் போகணும் அந்த தேவி கிட்ட தான் சரணடையணுங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு உரிய வேண்டுதல்களை அங்க தேவிக்கு பிடிச்ச எலுமிச்சை மாலை பதினெட்டு மா எலுமிச்சை பழம் இல்ல இருபத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி நாலு நூத்தி எட்டு இந்த மாதிரி எலுமிச்சை பழங்கள் இருக்கக்கூடிய மாலையை கொண்டு போங்க எண்ணிக்கை சிறந்ததுன்னா வெள்ளிக்கிழமை காலையில ஒன்பது மணியில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் போனோம்னா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா செவ்வாய் வெள்ளி இல்ல எந்த நேரம் வேணா போங்க அங்க அந்த தேவி கிட்ட உங்க பிரச்சனைய சொல்லுங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே அந்த தேவி தீர்த்து வைப்பாள் இன்னொன்று இத்தனை வாரங்கள் வர்றேன் என்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வையுங்க அப்படின்னு சிலர் வேண்டிப்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வாரங்கள் வர்றேன் தொடர்ந்து அப்படின்னு வேண்டிப்பாங்க அப்படி இருபத்தி ஏழு வாரங்கள் போகிறதுக்குள்ளேயே எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தீர்ந்து விடும்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஸ்தலத்திலையும் சொல்லுவாங்க பக்தர்கள் கூட நிறைய பேர் அதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு மாசி மாதத்தில் மயான கொள்ளை திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடக்கும் அங்கே கூட்டம்னா கூட்டம் நம்ம போயிட்டு வந்துட முடியாது ஆனா அத்தனை கஷ்டத்தையும் தாங்கிட்டு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருமே அந்த தேதியில அந்த இடத்துல இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நாங்க இசை நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கோன்றது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் எனக்கு அந்த தேவினா ரொம்ப பிடிக்குங்க அங்கால பரமேஸ்வரி என்னன்னு தெரியல அந்த பேர் சொன்னாலே அப்படியே லைச்சு போவேன் பொதுவாகவே பார்வதி தேவினாலே நான் ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லையா துர்கை அம்மன் பார்வதி தேவி எல்லாமே ஒருத்தர் தான் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் அங்கால பரமேஸ்வரினா என் வீட்டுக்காரே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவார் எப்படி நீ வளர்ந்தது வேற ஒரு இதில் வளர்ந்துருக்க எப்படி உனக்கு அங்கால பரமேஸ்வரி பற்றி எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு கேட்பார் இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது ரொம்ப வருஷமாகவே அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலுக்கு மேல்மலையனூருக்கு போகிறது ஒரு வழக்கமாக இருக்கு அங்கே அவ்வளவு ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு முறை போயிட்டால நம்ம திரும்ப திரும்ப அழைக்கக்கூடிய கோயில்கள்ல அந்த கோயிலும் ஒண்ணு இன்னொன்று என் கணவர் நிறைய அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மனுக்காக பாடல்கள் பாடியிருக்கார் அதாவது உடுக்கடி பாடல் நீங்கள்லாம் கேட்டீங்கன்னா இந்த ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறவங்க உட்கார மாட்டாங்க அதை கேட்ட உடனே ஒரு ஆட்டம் ஆடிடுவாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கு நேற்று கிடையாது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஜாரி அவர் கூட நிறைய பேர் கூட்டத்தோடு வந்தாங்க வந்துட்டு சொன்னாங்க அங்கே அருள்வாக்கில் என் கணவர் பூஜாரி பாட்டு பாடணும் உடுக்கடி பாட்டு பாடணும்னு சொல்லிட்டு வந்த காரணத்தினால தேடி வந்தாங்க அப்போ பாடினது இந்த ஆடி மாதம் வந்தாலே போதும் நான் இவர் பாடின கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் அம்மன் பாட்டு பாடியிருப்பாரு அந்த பாடல்களை தான் கேட்பேன் பொழுதன்னிக்கும் அதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் சரி லாக்டவுன் நேரத்தில் நாங்கள் அங்கால பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போக முடியாது ஆனால் எங்களுக்கு குலதெய்வம் இப்போ ஆடி மாதம் வந்துருச்சு நாங்கள் வீட்டில் வணங்கணும்னா எப்படி வணங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பதிவில் அதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த பதிவே கொஞ்சம் பெருசாக போயிருக்கும் அங்கால பரமேஸ்வரிக்குன்னு மந்திரம் இருக்குது அந்த மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம இந்த ஆடி மாதத்தில் பூஜை செய்யலாம் செவ்வாய்